εσμέν Έλληνε το γένο, ω η τε φωνή και η πάτριο παιδεία μαρτυρή. Γεώργιο Πλήθων Γεμιστό, Βυζαντινό Ιστορικό και Φιλόσοφο. Κάλιο τουρκικό σαρίκι, παρά τη άρα παπική. Ρίση αποδιδόμενη στον Λουκάνο Ταρά, Μέγα Δούκα και Μεσάζων τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κεφάλαιο 34. Ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα. Ο Μανουήλο II καταλάβαινε ότι χωρίς εξωτερική βοήθεια το Βυζάντιο ήταν καταδικασμένο να πέσει για πάντα. Παρέδωσε την εξουσία του και επισκέφθηκε την Δύση αναζητώντας βοήθεια. Έφτασε μέχρι την Αγγλία, όμως κανένα δυτικό κράτος δεν θα βοηθούσε. Μόνο μία λύση απέμεινε. Η άνοδος των Οθωμανών και η μετατροπή τους σε υπερδύναμη είχε θορυβήσει τα κράτη στα Βόρεια Βαλκάνια και τον Πάπα. Η τελευταία ελπίδα των Βυζαντινών ήρθε με την προκήρυξη της Σταυροφορίας της Βάρνας, της οποίας σκοπός ήταν να διώξει τους Οθωμανούς από τα Βαλκάνια. Η Σταυροφορία συγκέντρωσε 40.000 Ούγγρους, Πολωνούς, Κροάτες, Σλάβους, Βόσνιους και Βούλγαρους. Όμως, καμία βοήθεια δεν ήρθε από τη Δύση και έτσι δεν ήταν αρκετά δυνατή. Ήταν πολύ λίγο, πολύ αργά. Στη μάχη της Βάρνας το 1444 οι χριστιανοί ιτήθηκαν. Οι Οθωμανοί ήταν πλέον ισχυροί και αμετακίνητοι από τα Βαλκάνια. Η αντίστροφη μέτρηση για την Κωνσταντινούπολη είχε αρχίσει. Μόνο το δεσποτάτο του Μιστρά και ελάχιστες πόλεις ανήκαν στους Βυζαντινούς. Το δεσποτάτο του Μιστρά ήταν η μια αυτόνομη περιοχή της αυτοκρατορίας, η οποία είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση και δύναμη. Από μικρή κτίση των Λασκαρίδων είχε απλωθεί σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο. Στο δεσποτάτο του Μιστρά Έζησε και ένας μεγάλος φιλόσοφος και ενωτικός των Βυζαντινών, ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός. Στα βιβλία του κήρυται ότι οι Βυζαντινοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ότι συνδέονται με εκείνους πολιτισμικά και γλωσσικά. Με την αποτυχία της σταυροφορία και με το τέλος των ορίζοντα, ο Ιωάννης Όγδος Παλαιολόγος αποφάσισε να ενώσει τις εκκλησίες και να εξασφαλίσει την βοήθεια της δύση. Έτσι, συγκλήθηκε η Σύνοδος Φεράρας Φλωριντίας, όπου επίσημα κηρύχθηκε η Ένωση των Εκκλησιών. Οι Βυζαντινοί όμως δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για Ένωση Εκκλησιών με τον Πάπα να έχει τα πρωτεία και ο διχασμός ενωτικών αρθενωτικών δεν σταμάτησε. Όταν πέθανε ο Ιωάννης ο Οδός, η Ένωση είχε μείνει σε εκκρεμότητα και η κοινωνία έμπαινε σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Τον Ιωάννη τον Οδό διαδέχθηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο οποίος μέχρι τότε ήταν δεσπότης του Μιστρά. Είχε διακριθεί ως στρατιωτικός, ήταν ικανός και δίκαιος κυβερνήτης και αγαπητός από τον λαό. Το βάρος της σωτηρίας του Βυζαντίου έπεφτε πια στα χέρια του. Όταν ο Κωνσταντίνος έφτασε στην πόλη, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τον λαό, καθώς όλοι πίστευαν ότι μπορούσε να σώσει το Βυζάντιο. Εκείνος αμέσως πρότεινε ειρήνη στον Μουρά τον δεύτερο των Οθωμανών, θέλοντας να κερδίσει χρόνο. Για να διορθώσει το χάσμα ενωτικών και ανθενωτικών, πήρε συνεργάτες και από τις δύο πλευρές στη διοίκησή του. Προσπάθησε να ενώσει τα δύο αντίπαλα μέρη, όμως εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η Ένωση των Εκκλησιών θα ήταν η σωτηρία του Βυζαντίου, όπως και όλοι οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες πριν από εκείνον. Έτσι, ζήτησε από τον Πάπα να έρθουν καθολικοί ιερείς, και να συλλειτουργήσουν στην Αγία Σοφία. Δυστυχώς, όμως, 
όταν αυτό συνέβη το 1452, οι διαμάχες ανάμεσα στις αντίπαλες πλευρές αναζωπηρώθηκαν και η Ένωση κατέρευσε. Με τα λιγοστά χρήματα και πόρους του κράτους, άρχισε να εξοπλίζει τη μικρή φρουρά της πόλης, να οχυρώνει τα τείχη και να συντηρεί τον στόλο. Ζήτησε την βοήθεια των ξένων παρικιών της πόλης για την ασφάλειά της. Εκείνες συνεισέφεραν χρήματα, άνδρες και πλοία. Ασφάλισε την είσοδο του κεράτιου κόλπου με μια τεράστια αλυσίδα, η οποία ξεκινούσε από την πόλη και έφτανε απέναντι στη συνοικία του πέρα. Έτσι, τα εχθρικά πλοία δεν μπορούσαν να επιτεθούν στα βορεινά θαλάσσια τείχη. Μαζί με τους πόρους, οι γενουάτες έστειλαν τον Ιωάννιο στην Ιάννη, ξακουστό και έμπειρο στρατηγό μαζί με 700 άνδρες. Πολλοί εθελοντές έφτασαν στην πόλη για να την υπερασπιστούν, όμως το σύνολό τους δεν ξεπερνούσε τους 10.000 άνδρες. Όταν ήλθαν τα νέα για το θάνατο του Μουράτου του Δεύτερου και την διαδοχή του από τον Μωάμεθον Δεύτερο, ο Κωνσταντίνος ήξερε ότι ο χρόνος του είχε τελειώσει. Η σκακέρα είχε ετοιμαστεί, τα πιόνια είχαν στηθεί. Το μέλλον του Βυζαντίου θα κρινόταν μπροστά στα τείχη της πόλης για άλλη μια φορά.